Como sabemos, el reino de Israel se dividió en dos reinos y durante el reinado de Jehosafat de Judá, los amonitas, los moabitas y los edomitas se unieron en una ofensiva combinada contra Judá. El dios de Israel puso en confusión a las filas enemigas, de manera que se exterminaron unos a otros. Según parece, Moab permaneció sometido al reino norteño de Israel durante los reinados de Omri y Acab, pero tras la muerte de este último, Moab se sublevó. Después, Jehosafat, rey de Judá, se unió a Jehoram, rey del reino de diez tribus o reino del norte de Israel, y al rey de Edom, en una ofensiva militar para reprimir la sublevación del rey Moabita contra el reino del norte de Israel. El reflejo del sol sobre el agua hizo que a los moabitas les pareciese sangre y al suponer erróneamente que los ejércitos aliados se habían dado muerte unos a otros, prescindieron de toda precaución y entraron en el campamento israelita. Cuando el rey Mesá se encontró acorralado y vio que perdía la batalla, tomó a su hijo primogénito y lo ofreció como sacrificio quemado sobre el muro. La enemistad entre Moab e Israel continuó durante los años siguientes. Después de la muerte del profeta Eliseo, había partidas merodeadoras de moabitas que invadían Israel con cierta frecuencia. Durante el reinado de Jehoram, hijo de Jehosafat, Edom se sublevó y consiguió liberarse del yugo de Judá y restablecer su monarquía independiente. Posteriormente, uno de los conspiradores en la muerte del rey Jehoás de Judá fue Zabat, hijo de una amonita. Durante la primera mitad del reinado de Amasías, el Valle de la Sal fue de nuevo el escenario de un desastre militar de Edom. Amasías tomó Sela, la principal ciudad edomita. Ucías volvió a conquistar Elat para Judá. Durante el reinado de Ucías, los profetas Joel y Amós pronunciaron la condena segura de Jehová contra Edom debido a su implacable violencia contra Israel y por el uso despiadado de la espada. Más adelante, el fuerte gobierno de Ucías, una vez más, hizo a los amonitas tributarios de Judá. Jotán volvió a imponer a Amón esta dominación. En una acción ofensiva contra Judá durante el reinado de Acaz, Siria devolvió el puerto de Elat a Edom. Libres del dominio de Judá, los edomitas se unieron a otras naciones entre las que estaba Asiria para hacer incursiones contra Judá. Durante el reinado de Ezequías, algunos hombres de la tribu de Simeón aniquilaron a lo que quedaba de los amalequitas. Recordemos que bajo mandato de Dios, Saúl eliminó a muchos de ellos, pero parcialmente, por eso aún quedaban amalequitas. Ya no se vuelve a mencionar directamente a los amalequitas ni en la Biblia ni en otros registros históricos. No obstante, se hace mención de Amán, hijo de el Agagita, en el libro de Esther, probablemente un descendiente de Amalek, ya que Agag era el título o nombre de ciertos reyes amalequitas, de modo que como pueblo a los amalequitas se le exterminó en los tiempos de Ezequías. También en el tiempo de Ezequías, los habitantes del reino norteño de Israel fueron deportados por los asirios. Después, los amonitas comenzaron a ocupar el territorio de la tribu de Gat. En consecuencia, el mensaje profético de Dios por medio de Jeremías reprende a los amonitas por haberse apoderado de la herencia de los gaditas y les advierte de una venidera desolación. Cuando los babilonios conquistaron Judá y Jerusalén, los edomitas sellaron su propia sentencia. El odio que sentían quedó claramente reflejado en su regocijo ante la tragedia de Judá, hasta el punto de incitar a sus devastadores. Fue tal su enemistad y deseo de venganza que participaron en despojar a los judíos. Llegaron a entregar a los fugitivos de Judá para que los babilonios los ejecutasen. Hasta comen junto con los babilonios, lo que en Oriente suele significar que ambas partes han celebrado un pacto. El libro profético más corto de las escrituras hebreas lo escribió Abdías, de quien solo se conoce el nombre, y contiene una proclamación del juicio de Jehová contra Edom. Este libro presenta un detalle que lo distingue de casi todas las demás obras de los doce profetas. Cuando habla en segunda persona, es decir, cuando habla de tú, se dirige a la nación de Edom. También Jeremías, Isaías y Ezequiel profetizaron sobre lo mismo, 
los edomitas serían aniquilados. Tenemos también un cumplimiento parcial de las palabras de Abdías, quien dijo que los aliados de Edom lo engañarían. Aunque Nabucodonosor había permitido a Edom tomar parte en la derrota de Judá, durante el mandato de Nabonido fueron destruidos. Ezequiel predijo que se vengarían de Edom por medio de Israel. Esto se cumplió porque en las tropas de Nabonido que conquistaron Edom había soldados judíos. Para el tiempo de Malaquías, Dios había convertido las montañas de Edom en una tierra desolada y había entregado su herencia a los chacales. A pesar de los esfuerzos de Edom por recobrarse, para el siglo IV a.C. los nabateos estaban firmemente establecidos en aquel país. Los edomitas, empujados fuera de su tierra, moraron en la parte sur de Judea, en la región del Negev, que llegó a llamarse Idumea. Los nabateos fueron los constructores de Petra, esculpieron pacientemente sus casas, tumbas y templos en la propia roca. Las montañas de arenisca roja en las que estaba enclavada Petra eran idóneas para ello. En el siglo I de nuestra era se había convertido en una monumental ciudad en medio del desierto. Después que los romanos destruyeron Jerusalén en el año 70 después de Cristo, los edomitas, que nunca pudieron regresar a su tierra, dejaron de existir como pueblo. El rey Baalís de Amón conspiró junto con Ismael, uno de los jefes del ejército de Judá, para asesinar a Gedalías, gobernador de los judíos que quedaron en la tierra de Judá, y consumado el hecho, Ismael se refugió en Amón. Amón también se regocijó por la caída de Jerusalén, por lo que Jeremías, Ezequiel y Amós profetizaron la desolación de su tierra y Moab también sería aniquilada. Aunque Nabucodonosor atacó primero a Jerusalén, el historiador judío Josefo registra que en el quinto año después de la desolación de Jerusalén hizo la guerra a Amón y Moab. Como se había predicho, Amón llegó a ser un lugar de descanso de rebaño. En consecuencia, los orientales poseerían la tierra y establecerían sus tiendas allí. Tal como dijo Jeremías, Ciro, el conquistador de Babilonia, permitió que los exiliados amonitas y moabitas regresaran a su tierra natal. Esdras y Nehemías se encontraron con que algunos israelitas tomaron esposas moabitas. Un amonita llamado Tobías fue uno de los dirigentes de la oposición a que se reedificasen los muros de Jerusalén. Después incluso tuvo la arrogante osadía de hacer uso de un comedor del recinto del templo hasta que Nehemías, indignado, arrojó fuera sus muebles. Para el siglo III después de Cristo, los amonitas y moabitas desaparecieron de la historia como pueblo, absorbidos seguramente por las tribus árabes. Como Sofonías había profetizado, las ciudades moabitas y amonitas quedarían completamente desoladas. Recapitulando, durante el reinado de Jehosafat de Judá, los amonitas, los moabitas y los edomitas se unieron en una ofensiva combinada contra Judá. Después, Jehosafat, rey de Judá, se unió a Jehoram, rey del reino de diez tribus o reino del norte de Israel, y al rey de Edom en una ofensiva militar para reprimir la sublevación del rey moabita contra el reino del norte de Israel. Durante el reinado de Jehoram, Edom se sublevó y consiguió liberarse del yugo de Judá y restablecer su monarquía independiente. Amasías y Ucías volvieron a conquistar Edom para Judá. Ucías y Jotán hicieron a los amonitas una vez más tributarios de Judá. Durante el reinado de Acaz, los edomitas se liberaron del dominio de Judá. Los amalequitas desaparecieron en el tiempo del rey Ezequías. Los segundos en desaparecer fueron los edomitas y finalmente los amonitas y los moabitas en el siglo III después de Cristo. Y es que todas estas batallas no eran de Israel, sino de Dios.